আমার নবীর ছোট্ট মেয়ে ফাতেমা খাদিজা আর কিনারায় গিয়া কচি দুইটা হাত বাড়াইয়া দিয়া মায়ের চোখে থেকে পাড়িগুলো মসি আর নিজে ধার দলা দাও দাও করিয়া কাঁদে ডাক দিয়া কয়ে মরি আমি ঘর থেকে বের করিয়া দিয়া দরওয়াজার সামনে তোমার আব্বার জন্য দাঁড়াইয়া থাকি আমি জানি রে ফাতিম এই মক্কার জমিনে আল্লাহ ছাড়া তোমার আর আব্বার কেউ নাই কারণটা কি বলো এরে নবীর উম্মত দেড় হাজার বছর আগে আমার নবী বিদায় হয়ে গেছে নবী দেখি নাই আমার নবীর দুঃখের কথা শুনে যদি এক ফোটা দুই ফোটা চোখের পানি পরে যায় রে বাবা এই চোখের পানি তোমাকে যাউসরের ময়দান থেকে আমার নবীর কিনারায় পৌঁছায় দিবে আমার নবীর জন্য গাছ কাঁদে মাছ কাঁদে রে বাবা আমার নবীর জন্য মুসলমান জংলার হরিণী পর্যন্ত কাঁদে বাঘ বাঘিনী পর্যন্ত কাঁদি ফাতেমা ডাক দেয় কয় মারি এখন তুমি কেন কাঁদো বলো ফাতেমা ডাক দেয় কয় কেন কান্না করো মা খাদিজা ডাক দিয়ে কয় ফাতেমা রে তোমার আব্বা যখন কালিমার দাওয়াত নিয়ে ঘর থেকে বের হয় আসার আগ পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নেই না আমি খানাও খাই না আমি এই জন্য কাদিরে বাদে মা তোমার আব্বার থেকে আমার বয়স বেশি কোন সময় জানি আমি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে চলিয়া যাই আমি এই জন্য কাঁদি আমি মরে গেলে তোমার বাবার কে দেখা দেখা রাখবি কে তোমার বাবার পাহারা দিবি ছোট্ট মেয়ে ফাঁতে মা কচি কণ্ঠে ডাক দেয় কয় মারি তোমার চোখে পানি দেখলে আমি সইতে পারি না মা তোমার চোখের পানিগুলো মুসে ফেল আমি ওয়াদা করতেছি গো মা যে কয়দিন দুনিয়াতে আমি বাঁচব দুনিয়ার কেউ না দেখলো আমি আমার বাবার দেখা দেখা রাখবো হজরত আব্দুল মাসুদ বলেন আমি একটা দৌড় দিল দৌড়াইয়া যখন আমি আমার নবীর ঘরের কিনারায় দাঁড়াইলাম দরওয়াজায় গিয়ে আওয়াজ দিলাম ঘরের ভিতর থেকে কচি কণ্ঠে ফাতেমায় ডাক দিয়ে বলেন কি আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরত আব্দুল ইবনি মাসুদ বলেন আমি আব্দুল ইবনি মাসুদ কি জন্য আসেন এ ফাতেমা এই জন্য আরছি তোমার আব্বা খানায় কাবার সামনে শেষ দায় পরে আসি এ দৌড়াইয়া কচি হাত দিয়া ওটে নারী আস্তে টান দিলাম তাই না দেখি আমার বাবার মাতা মোবারকটা দেখা যায় আমার বাবার শেষ দায় পরে আছি আমার বাবার পুরা দেহের মধ্যে ওটে নারী বলে দিছে কিন্তু আমার বাবা আল্লাহর তুসবি পরা বন্ধ নাই বন্ধ নাই চিৎকার করে কোন আল্লাহ আকবার আমার নবীর কিনারায় দাঁড়াইয়া ফাতেমা দুইটা হাত বাড়াইয়া দিছি বদুয়া করবি আমার নবী শেষ দার থেকে মাথা উঠাইয়া কচি দুইটা হাত টেনে নিচে নামাইয়া দিয়া কয় মারি তুমি কচি কণ্ঠে মাওলার যদি ডাক দাও মাওলা তোমার দোয়া তো কবুল করা ফলাই বরে মা এই বহরতে তুমি যদি গজবের দোয়া করো রে মা তুমি যদি গজবের দোয়া করো তুমি না নবীর মে 
হতে পারে তোমার দোয়াল্লাহ কবুল কইরা নিবি এ মা এই মুহূর্তে যদি আমার আল্লাহ দোয়া কবুল করিয়া গজব দিয়া দেয় গজব দিয়া যদি সব কাফের বেদিনকে হালাক করিয়া দেয় ধ্বংস করে দেয় মারে আমার আল্লাহ যে মিশন দিয়া দুনিয়াতে বাড়াইছে এরা মরে গেলে আমি কার কাছে কালিমার দাবাদ দিব রে মা হাতের বাড়ি আমি কার কাছে শোনাবো রে মা মারে হাত নামায় ফালাও ওই রহমতের নবী মানুষগুলোকে এক আল্লাহর দিকে ডাকে রসুল ডাক দিয়া বলেন আনা আখে জুম্বি হোজা জিক মানিন্নার আমার উম্মতেরা গুণা করতে 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 জাহান নামের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছে আমি আমার দুইটা হাত বাড়াইয়া আমার উম্মতগুলোকে জাহান নাম থেকে টানা হেসরা করি যেন নাতের পদ দেখাইছি জোরে কন্যাবার এই জন্য আমার আল্লাহ ডাক দেয় কেন বেগ আপনি মানুষকে কালিমার দাওয়াত দিতে থাকেন দিতে থাকেন এখন যদিও কেউ কালমা না পড়ে একটা সময় এমন হবে যেমন আমার নবীর ওপরে কখনো পূর্ণাঙ্গ সুরা কখনো এক আয়াতে কারিমা কখনো মুসলমান দুই আয়াত তিন আয়াত পাঁচ আয়াত যখন নাজিল হওয়া শুরু হলো আমার নবীর কাছে সুরায় রহমান যে দিন নাজিল হয়ে গেল জোরে কন সবাহান আল্লাহ কোরআন শরীফের জাতীয় সঙ্গী সুরায় রহমান নাজিল হয়ে যাওয়ার পরে আমার নবী ডাক দিয়ে কয় সাহাবিরারে কে পারবা কে পারবা সুরায় রহমানটা খানায় কাবার সামনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় তেলবাদ করিয়া কাফের দেরিকে শোনায় দিবা কোনো সাহাবি সামনে আগায় না কারণ কোরআনের আয়া শুনাইলে কাফের মারে পাথর মারে ইট মারে চোর মারে থাপ্পড় মারে কেউ সামনে আগায় না জীবনের হুমকি নেওয়া সেও কেউ সামনে যেতে চায় না ওই যে নামটা বললাম হজরত আবদুল্লাহ মাসুদ বক্তারে টান করে দাঁড়ায় কয় নবী গ এই সুরাটা আমার মাধ্যমে খানায় কাবার সামনে তেলবাত হবে আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডরাই না কাউকে ভয় পাই না ডরতে নেখি দুনিয়া আমি মুসলমান কেসিসি ডরতে নেখি দুনিয়া আমি মুসলমান কেসিসি যাব দিল মে হয় দৌলত ইমান নবীসি জোরে কোন আল্লাহ আকবার তলওয়ার বকার হুগে নে কাল ময়দানে আসির দুশ্মন কে মোকা বেল তো লাগা না রায় তাক বীর তো মরদে মুসলমান হু তু মরদে মুসলমান এক হাত মে তলওয়ার খায় এক হাত মে কর আন নহি কমরা বুগ বিলাসের শাহাদা ছিল কাম্য মোদের নহি কমরা বুগ বিলাসের শাহাদা ছিল কাম্য মোদের বিখারির বেশে খলি বাজাদের শাসন করিলেন আধা জাহান মোরা সেই মুসলমান আল্লাহ এ মুসলমান বাবাজিরা সাহাবি দাঁড়ায় গেলেন হুজুর আমার কোনো ভয় নাই আমি আল্লাহর কথাগুলো মানুষকে শোনাবো জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আর একটু জোরে কন সুবাহান আল্লাহ এখন তো মুসলমান দলের লোকের বিরুদ্ধে কথা কইলে মেজাজ গরম লাগে আব্বার বিরুদ্ধে কথা বললে মেজাজ গরম লাগে মায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে মেজাজ গরম লাগে পীরের বিরুদ্ধে কথা বললে মেজাজ গরম লাগে আমরা যুবক যারা আসি আমরা কোরআন প্রেমিক যারা আসি আমরা নবী প্রেমিক যারা আসি মাঝে মাঝে আমার নবীর নিয়ে কটুক্তি করা হয় মাঝে মাঝে আমার নবীর গালে গুলুস করা হয় আজকের এই যাও চরের ময়দান থেকে নবী প্রেমিকারা দুইটা হাত উঁচু করে আল্লাহর দেখাই দেবেন আর বলবেন আল্লাহ জীবন যদি দিতে হয় প্রয়োজনে গায়ের তাজা রক্ত হইল আমার নবীর সম্মানকে রক্ষা করব কারা কারা তৈয়ার দু হাত উঁচে করে আল্লাহ দেখান আল্লাহ সবগুলো হাত কবুল করে জোরে কোন আমি আর একটু জোরে বলে না আমি আমাদের একটা স্লোগান হবে আমরা হচ্ছি রসুল সেনা ভয় করি না বুলেট বোমা জোরে বলেন ঠিক না বেঠি আমরা নবীর জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিয়ে দিব নবীর জন্য আমরা ময়দানে চাপিয়ে পড়ব ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ করে বলে আমার মুসলমান ভাইরা সাহাবি দাঁড়ায় গেলেন একজন সাহাবি নাম হলো হজরত আব্দুল ইবনে মাসুদ হুজুর এটা আমার দ্বারা সম্ভব আমার জীবন বাজি রেখে হলেও আমি খানায় কাবার সামনে গিয়া সুরে রেহম রহমানটা তেলাবাদ করে কাফেরদেরকে শোনাই দিব জোরে কন সব হারাল রসুল বললেন পারবা মায়ের খাই তৈব কাহুজুর রেডি আছে ইনশাল্লাহ 
জোরে কর না সবাহার আল্লাহ হুজুর আমার মারবে পিটাবে হুজুর আমার কোনো অসুবিধা না আমি জানি জীবন গেলে জীবন পাওয়া যাবে ইমান গেলে ইমান পাওয়া যাবে না ইমানের টাকা দেয় আমি সামনে আগাইতে চাই নসরত করার মালিককে সাহায্য করার মালিককে বুকে হিম্মত নিয়ে আসুরে রহমান নিয়ে খানায় কাবার সামনে দাঁড়ায় গিয়েছে আমার নবীজি হজরত আব্দুল ইবনে মাসুদকে বের করে দিয়া একবার ঘুজরাতে যায় আবার বাহিরে আবার ঘরে ঢুকে আবার বাহিরে অস্বস্তিকর অবস্থায় রসুন পেরেশান হয়ে গেছেন সাহাবিরে পাঠাইলাম না জানে কি হয় সাহাবে জীবন বাজি রেখে চলছে তো চলছে খানায় কাবার সামনে গিয়া সুরায় রহমান তেলওয়া শুরু করে দিছেন কোরআন শরীফের জাতীয় সঙ্গীত যে সুরাটা আল্লাহ এই রাসুল প্রেমিকদেরকে কোরআন প্রেমিকদেরকে দাওয়াত দিয়া জান্নাতের দারুস সালাম জান্নাতে আপনাকে আমাকে সবাইকে নিয়ে বলবেন তোমরা দুনিয়াতে যেমন সম্মিলন করেছ সম্মিলনে কোরআন তেলওয়ার শুনেছ তা আমি রসুল বলতেছি আমি আল্লাহ বলতেছি তোমাদেরকে নিয়ে আমি একটা সম্মিলন করব ওই দারুস সালাম জান্নাতের মধ্যে আর ওইখানে আমি এই সুরায় রহমানডা তেলওয়াত করে আমার বান্দাবান্দিকে শোনাই দিই আর একটা জোরে কর না সুভার আল্লাহ ওইখানে কি মজা লাগবে কি স্বাদ লাগবে আল্লাহ আকবর দাউদ নবীকে দিয়ে আল্লাহ শুরু করবেন তারপরে আমার নবী পড়বেন তারপরে এই সুরায় রহমান এটা একটা শব্দ আল্লাহ বাড়াইয়া দিয়া আজকে আমরা পড়ি আর রহমান আল্লাহ মাল কোরআন খোলাকাল ইনসান কিন্তু আমার নবী জান্নাতের মধ্যে একটা শব্দ বাড়াইয়া দিয়ে বলবেন আনার রহমান সবাহ আল্লাহ জোরে কর আনার রহমান আমি তোমাদেরকে রহমান তোমাদেরকে আমি তেলওয়াত করে সোড়াইতেছি আল্লাহ আকবর তা আবদুল ইবনে মাসু জীবন বাজি রেখে কি বাঁচলে গাজি মরলে শহীদ শহীদের তামান্না প্রত্যেকটা মুসলমানকে রাখতে হবে রসুল বলেছেন নিফাক যারা শহীদের তামান্না রাখে না যে আমার মরণটা শহীদের মরণ হোক সে মুনাফেক অবস্থায় মরল রসুল কয় তার জন্য আমার কোনো আফসোস নাই না উজবিল্লা জোরে বলেন যেন মরতে যেহেতু হবে কোরআনের পক্ষে মরব আলে বলামার পক্ষে মরব নবীর পক্ষে মরব দিনের পক্ষে মরব জোরে বলেন ঠিক না বেঠি যেটা আমাদের একদিন মরতেই হবে আমরা কোরআনের জন্য মরব ঠিক কিনা জোরে আওয়াজ করে বলে তো সাহাবি গেছেন দাঁড়ায় গেছে দাঁড়ায় উড়ি জীবন বাজি রেখে তেলওয়াজ শুরু করেছে আল্লাহ আকবর সাহাবি যখন তেলওয়ার শুরু করছেন আরে সাহাবিদের কণ্ঠে আল্লাহ এত মজা এত স্বাদ ঢুকাইয়া দিয়েছেন তেলওয়ার শুনলি কাফেরা পঙ্গপালের মতো দৌড়াইয়া চতুর্দিকে চুপি চুপি চিপায় চাপায় ওইদিকে সেদিকে দাঁড়ায় কোরআন তেলওয়ার শুনত জোরে করছো ভালো সুরে রহমানের তেলওয়ার যখন শুরু হয়েছে আবু জাহেল্লায় খবর পাইছে আওয়াজ পাইয়া এক কিনারায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় কোরআন তেলওয়ার শুনতেছে আর বলতেছে পড়া মজা লাগতেছে তো পড়া শেষ হোক তারপরে যা করার করব কিন্তু আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক এই সুরা ওনার দ্বারা কেন পড়াইছেন এটার ভিতরে আল্লাহ পাক একটা হ্যাকমত রেখে দিয়েছেন সুবাহার আল্লাহ জোরে বলে আমার আল্লাহর তো হ্যাকমত ওই হ্যাকমত আমার নবীরে শিক্ষা দিয়েছেন এই জন্য নবীজি জেহাদের ময়দানে গেলে রসুল বলতেন বাথরুম কম বানাইবা আর চুলা বেশি বানাইবা সাহাবির একে হুজুর বাথরুম কম বানানোর উদ্দেশ্য কি আর চুলা বেশি বানানোর উদ্দেশ্য কি কয় চুলা বেশি বানাইলে যারা গুপ্তচোর কাফেরের পক্ষ থেকে আইসা দেখে আমরা কোন অবস্থায় আসি চুলা বেশি জ্বললে এরা মনে করবে কত সাহাবে জেনে আইসে সাহাবিকে কত রান্না হইতেছে আর বাথরুম কম করে বানাইয়া লাইন দূরে খারায় থাকলে এরা মনে করবো কত মানুষ জেনে আইসে জোরে কোন শুভ হারাল নবীর এই হ্যাকমত ছিল আল্লাহ আকবর জোরে বলেন আরে সাহাবিদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাইছে একদিন দুই দিন তিন দিন পার হয়ে যায় বিজয় হইতেছে না বিজয় হওয়ার পথে হইতেছে না এক সাহাবি গিয়ে একটা হুজুর বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতেছি বিজয় তো হয় না কি করতাম রসুল কয় তোমাদের মধ্যে মনে হয় কোনো আমল ছুটে গিয়েছে এক সাহাবি কয় হুজুর একটা আমল ছুটে গেছে গা কয় কোন আমল হুজুর অজুর সমাজে মেসওয়াক করে এটা ছুটে গেছে গা সবাহ জোরে কর কয় তাইলে মেসওয়াক শুরু করে দাও সাহাবিরও ফজরের আগে উঠতে তাহার জুত পড়ব মেসওয়াক করতেছে আর কাফেরদের পক্ষ থেকে গুপ্ত চোর আইসি দূরের থেকে ফলো করে দেহে একটা করে গাছ লইয়া মেসওয়াক করতেছে সাহাবির আর জোরে করছে বাহার আল্লাহ কাফেরদের চোখে মেসওয়াককে আল্লাহ গাছ বানাইয়া দেখায় বলতেছে কাফের রাখায় থাকবি না ভাগবি থাকবি না ভাগবি এরা দৌড়ে গিয়া কয় দেখে আইসে মোহাম্মদের উম্মতরা যে গাছ লইয়া দাঁত দাঁড়াইতেছে আজ তাকায় লাগবে জোরে কন সুবাহন আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ জোরে কয় আজ তাকায় লাইব তাড়াতাড়ি করে ভাগ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সুবাহন আল্লাহ সুবাহ তো সাহাবে গিয়া কোরআন শরীফ পড়তেছে পড়ার শেষ 
আবু জাহিল্লা সামনে দাঁড়ায় বলে তোমার এত বড় শহর দুলে কাটায় চেয়ার আমগ গদি আমগ পুলিশ আমগ র্যাব আমগ বিডিআর আমগ সব প্রশাসন আমগ মোহাম্মদের অস্ত্র নাই মোহাম্মদের ঘরের চুলার মধ্যে আগুনে জ্বলে না খানা ওই নাই পেট পিট এক লাগা লাগে রয়েছে ক্ষমতা আমগ বাহাদুরি আমগ এত বড় আস্পর্ধা মোহাম্মদের আমাদের বাপতার ধর্মের মধ্যে চুন লাগ চুনকালি লাগাইয়া এক আল্লার দাওয়াত দিব অসম্ভব লাগাইছে এক থাপ্পড় না উজবিল্লা জোরে কর সাহাবির কানপট্টি বরাবর একটা থাপ্পড় দিয়ে কান্ডা ফাটাই বলেছে কান যখন ফাইটটা গেছে রক্ত বার হয়ে গেছে আবদুল এবিন মাসুদ প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই তার কারণ ক্ষমতায় এরা এখন কান পুটে যে ধৈরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের চোখের মধ্যে পানি হাইটা হাইটা আমার নবীর সামনে আসছে নবীর তো আগের থেকে টেনশনে আসে একবার ঘরে যায় আবার বাইর হয় মুসলমান একবার হুজুরাতে আবার বাঘিরে সাহাবির জন্য পেরেশানো হয়ে গেলেন দূরের থেকে আমার নবী তাকায় দেখে গো সাহাবির দুই চোখের মধ্যে পানি আবার কান দিয়ে রক্ত বর্তেছে এই দৃশ্যটা দেখে আমার নবী রহমত আলমিনের চোখের মধ্যে পানি এসে গিয়েছে সাহাবিও কান দিয়ে আমার নবীও কান্না করি দুনো দিনের চোখের মধ্যে পানি আর পানি এই মুহূর্তে আল্লাহ ডাক দেখ জিবরাইল রে সিদ্রাতুল মন্তা হাত থেকে পাখাগুলো বাড়ে দিয়া নবী আর সাহাবির মাঝখানে দাঁড়ায় একটা হাসি দিবা এই যাবার কি কারবার সাহাবিও কান্দে নবীও কান্দে আল্লাহকে তুমি কি একটা হাসি দিবা জিবুরাইল কাল এইটা কে লেগা এইটা এখন কইতাম না আমার নবীরে মক্কার থেকে মদিনায় নেওয়ার পরে আমি এই খবরটা দেব হ্যাঁ জোরে বড় করে কোন সব হারাল হাসি দেওয়ার কারণটা আমি বলবো আল্লাহ আকবর মুসলমান বাবা জিরা রে আমার নবীও দাঁড়ানো সাহাবিও দাঁড়ায় আছে মাঝখানে জিব্রাহিল দাঁড়ায় ডাক দিয়ে কয় আসসালাত আসসালাম আলাইকাইয়া রসুল আল্লাহ ও গো আল্লাহ নবী কান্দেন কেন কান্দেন কেন আপনার সাহাবি কান্দেন কেন জিব্রাহিল কে তাল্লাহ সব বইলা দিছে আয়া জিজ্ঞেস করে আবার কাটাগায়ের মধ্যে লেবুর রস দিলে একটু খুব ভাল লাগে না ভাল লাগে বলে কি ভাল লাগে না খারাপ লাগে দুই জনে কান্দে জিব্রাহিল মাঝখানে দাঁড়ায় একটা বেটকে দাঁড়িয়েছে হাসো কেন কয়টা আমার আল্লাহ কইতে না করছে এটা বড় করে কয় না আল্লাহ রে কইতে না করছে আল্লাহ আকবর আমার মুসলমান ভাইয়ের আরে কাফেরদের অত্যাচার যখন বাড়িয়া গেল সাহাবিরা গড়েও থাকতে পারে না খালি পিটায় আর মারে গড় থেকে বেরো হতে পারে না সাহাবিরা হিজরত করে হাফসা দেশে রওনা হয়ে গেল কোথাও গিয়া শান্তি পায় না হাফসা একদল লোক নবীজির চাচা তো ভাই সহকারে গেলে কোরাইশের লোকেরা হাফসা গিয়া কয় এ বর্ষা যারা মক্কা থেকে আসছে এদেরকে আপনি তারাইয়া দেন এদেরকে সরাইয়া দেন বাদশা ডাক দিয়ে কয় সরাইতাম কেন এরা কেন আসছে একটু জিগাই লই সুরি এখন নাজাসি বাদশা কেই সবগুলো মোহাম্মদের অনুসারী যারা আছে যারা হিজরত করে হাফসায় আসছে এদের সবাইকে আমার সামনে আনো সব সাহাবি জাফর ইবন আবু তালিম সহকারে তার স্ত্রী সহকারে অন্য অন্য যুবক সাহাবি বুড়া সাহাবি সব গিয়ে সামনে হাজির বাদশাহের ডাক দিয়ে কয় আমার সামনে তোমরা বসো এদিক দিয়া আবু জাহেলের গোষ্ঠী হয়ে গেছে আমার নবীর সাহাবিরও গেছে মুখোমুখি হয়ে গেছে নাজাসি বাদশাহ ডাক দিয়া বলে তোমরা কি বলো এদেরকে সরাই দেবো না এরা আমাদের সাথে থাকব পাদ্রীরাও ওই তাল ধরে কয় সরাই দিলেই ভালো হয় সরাই দিলেই ভালো হয় নাজাসি ডাক দিয়ে কয় আচ্ছা এক কথাগুলো একটু শুনিয়ে রা নবীজির চাচা তো ভাই যা ফরিব না বু তালিব দাঁড়ায় কয় বাদশাহ আমার কিছু বক্তব্য কয় বলো কয় আমরা মূর্তি পূজা করতাম পুতুল পূজা করতাম গাছ পূজা মাছ পূজা করতাম আমরা মরা গোস্ত খাইতাম আমরা জেনাবে বিচার করতাম সোত খাইতাম গুস খাইতাম আমাদের মধ্যে ভালো কোনো কারবার ছিল না ডাকাতি করছি সন্ত্রাসী করছি চুরি করছি সব করছি কিন্তু মোহাম্মদ দুনিয়াতে আইসা আমগুলো মিললা আমগ দাওয়াত দিয়া মোহাম্মদ যা বলে এক আল্লাহর কথা বলে জিনা করতে না করে মানুষকে পিটাইতে না করে ডাকাতি করতে না করে চুরি করতে না করে নাজ্জা শিখ তাহলে তো ভালো কথাই কয় আর একটু জোরে কন সব হান আল্লাহ ভালো কথাই তো কয় মোহাম্মদ খারাপ হয়েছে কি কয় আচ্ছা মোহাম্মদ কি মিশন লিয়েছে কয় মোহাম্মদ একটা কোরআন তেলওয়ার শোনায় এটার আমাদের বাসায় কোরআন বলে গীতা মহাভারত রামায়ণ ত্রিপিটক বাইবেল বিজ্ঞানিকা টেস্টামে ওল্ড টেস্টামে নিউ টেস্টামে অতরবে সামবে সামবে যা আছে সব বেদের থেকে আলাদা আরে জোরে কোন সব হানাল হে কয়টা আলাদা কয় কি 
কয়েটা তোমরা আমার আমার একটু পড়া শোনাইতে পারবা যা ফরিব না আবু তালিব কয় হ্যাঁ পারবো সুবাহ যখন কোরআন শরীফের কয়েকটা আয়াত পড়ছে জাফর ইবন আবু তালিব তাকায় দেখে নাজ্জাসি বাদশার চোখে পানি পাদ্রিগ চোখে পানি যে যেখানে আসছে এমনি বেটকি দিয়ে রয়েছে সবাই হাল্লা জোরে কর না আওয়াজ দিয়ে নাজ্জাসি ডাক দিয়া কয় আমার রাষ্ট্রীয় সম্মানে আর আমার এখানে বসবাস করবে যারা আরসা আবু জাহেরের গোষ্ঠী তাড়াতাড়ি ভাগো তাড়াতাড়ি ভাগো এখন মক্কা নগরীর অবস্থা বড় খারাপ সাহাবির আস্তে আস্তে হিজরত করতেছে আমার নবীও হিজরত করে চলে গেছে যাওয়ার পরে আমার নবী ডাক দেয়া কয় রসুল সাহাবি এখন দশ হাজার হয়েছে আপনি একটা স্লোগান দিয়া মক্কার দিকে রওনা দেন এ বড় করে না করলে বইতাম না জোরে কন সাহাবি কয় হাজার দশ হাজার হয়েছে এখন ইসলাম ইসলাম ধর্ম কি বাড়ি হয়েছে নবীজি একটা স্লোগান দেয়া যান আর এই দশ হাজার লইয়া একটা কালিমা লইবেন বিজয়ের মালা বিজয়ের কালিমা লইয়া যান ওই যে জিবরাইল হাঁটছিল আপনার দুজনে কান ছিলেন এটার পুরস্কার এটা আর একটু জোরে কন সবাহার আল্লাহ ওইটার পুরস্কার এইটা আল্লাহ আকবর মুসলমান আমার আমার আল্লাহ শেষ করতে পারে নাই আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে কয় কোরআন নাজিল করেছি আমি কোরআন হেফাজত করব আমি জোরে আওয়াজ করে কোন মুসলমান যদি কোরআন হেফাজত নাও করে করবেন কে আর অজুর আওয়াজ করে বলেন করবেন কে দুনিয়াতে একটা মাদ্রাসা নাও থাকলে একটা মসজিদ নাও থাকলে একটা আলেম নাও থাকলে তবলিক না থাকলে চর্মনয় না থাকলে উজানি না থাকলেও আল্লাহ বলেন আমি আমার কোরআনকে কেমন পর্যন্ত হেফাজত করব ভারতবর্ষে বহু চেষ্টা করছে কাফের বেদিরের দলেরা কিন্তু আল্লাহ আকবার সব আলেমকে বিনিস করে দেওয়ার পরেও একজন মানুষকে মানুষের দেহ বড় না লাশও বড় না আল্লাহ ডাক দিয়ে কয় তোমার দ্বারা হিন্দুস্তানে বড় মাত্রাসা কর সব আল্লাহ জোরে কর কাসেম নানু তুমি রহমতুল্লাহ ছোট মানুষ লাশে গেছে তোমার বড় না ডাক দিয়া কয় এই হিন্দুস্তানে তুমি মাদ্রাসা চালু কর আর একজন ছাত্র আর একজন হুজুর দিয়া গাছতলায় বসাই দিছে घुमेर घरे देहे নবীজের হাতে একটা লাঠি কি 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 লাঠি আমার লোক আয়ু হাত দৌড়া নিয়া একটা রেখা টান দিছে রেখা টান দিয়ে কয় এখানে মাদ্রাস হইব এখানে কি হইব মাদ্রাস হইব এখন এটা যখন দেখা গেছে কাসম নানা তুই বলেন গুমে তুইটা দিহি দাগ এখনও আছে আরো জোরে করছ বাহার আল্লাহ দাগ এখনো আছে তা কাসেম নানু তুবি রহমতুল্লাহ আলাইখের একজন মামা ছিল হ্যাঁ উনি আল্লাহ আল্লাহ বানর ছিল ওনারে দিয়ে বৃত্তি রাখছে সবাহ আল্লাহ জোরে কর ওনারা দিয়ে কী রাখছে বৃত্তি রাখছে এখন মাদ্রাসায় এলাকা যারা আছে যেই কয়জন লজিং রাখে এই কয়জন মাদ্রাসায় ভর্তি করে বাকি যারা আয়ে এখন ফেরত দেয় কিন্তু কাসেম নানু তুবি চিন্তা করে আল্লাহ মাদ্রাসা বড় করতে হইব আর ছাত্রকে ফেরত দিলে আল্লাহ মায়া লাগে মানে দুঃখ লাগে কষ্ট লাগে অনেক আলেম রেমন হয়েছে কয় খাওয়ন দিয়েন না আমাকে একটু পড়ার সুযোগ দিয়ে খাওয়ন দিয়েন না পড়ার সুযোগ দিয়ে রাতের বেলা আরে বড় বড় আল্লাহওয়ালারা মনীষীরা খেলা শেষ করিয়া বাজারে গিয়ে ঘুরা দেখে যে যেই এলাকাতে যেই গলিতে ফল বিক্রি করে তরমুজের বাকল খায় ওই আম খাওয়ার পরে যেই চোকলা পালা এরা এগুলো খাইয়া খাইয়া এরা দিন শিখছে সুবাহার আল্লাহ জোরে কর তো হুজুর চিন্তা করতেছেন মাদ্রাসা একটু বড় করা দরকার আমি মজিব সাহেব হুজুরে যখন এইখানে আসছে তখন ছোটো আসিল 
এখন মার্শাল এলাকাবাসীর দান দুঃখী দেয় কত বড় মাদ্রাস হয়েছে এখন জানার লাইন বড় হুজুর বলতেছে ইনশাল্লাহ হুজুর মেয়াস কাজ খুলবো শিক্ষক পাইছেন ভালো ছাত্র আছে মার্শাল্লাহ এলাকাবাসীও ভালো তাই কাছে নানু তুমি আল্লাহ এমনি কি চলবো একটু আগ্রহে যাই নিজের টেহা বসে যাওয়া আসলে সব মাদ্রাসার লাগে খরচ করছে খরচ করার পরে এখন চিন্তা করতেছে না এমনি হইতো না আমার বারণ দরকার সব হুজুরগ ঘুম পড়াইয়া উনি রাত্রে বারোটা বাজে আসতে করে গামছায় কান্দে লইয়া রেল লাইনের যেন গিয়ে আইসা ট্রেন থামে এন গিয়ে কুলিগিরি করে আর একটু জোরে কন জোরে কন সব হানাল্লা এত সহজে মাদ্রাস আমরা পাইছি দিনকে এত সহজ আমার কাছে আসছে উনি গিয়ে কুলিগিরি করে কুলিগিরি করে করে যা টেকা পায় এরি গড়ে কাটায় সংসারে খরচ করে না মাদ্রাসের ফান্ড এনে জমা করে একদিন রাত্রে সারা রাত জায়গা কোনো লোক অনাবে না পোজাও বোঝাও বইতারে না টেকো অপকারে আসে না মনটা বড় খারাপ কয় আল্লাহ এমনি ফিরাই দিবা তাইয়া দেহে ট্রেন থামছে শেষ বেলা ইসা একজন নামছে দূরে গাড়িটি একটা লইয়া কাছে গিয়ে কয় ভাই এই গাড়িটি কই নিবেন কয় বাড়িতে নিব কয় আমার দিয়ে নিবেন তোমার বডি মডি দিয়ে দেওয়া দেয় আলগাই তার বইটা কয় আমি শুধু একটু আলগাই দেন আমি নিই তার মুন সারলাম জোরে কোন সব হারাল আলগি দিয়ে দিলে নি তার মু আমি নিজার মতো রাস্তা কিন্তু আমার বিক্রে যাই বাগা কয় না পারো আল্লাহর বলি কাসেম নানু তুমিকে মাথার মধ্যে দিছে লইয়া যায় আর খিরিস্টান কয় কিরি এই সুরে বাটা এত বড় বোঝা নেয় কেমনে বালাকের উক্কি দেয় সাইয়া দেহে মাথার থেকে সাইরাঙ্গুল উপরে আর একটু জোরে কন সব হান আল্লাহ আল্লাহ আকবর খিরিস্টান সামনে গিয়ে খারায় এক কয় এই পরিচয় কি নাম কি কেমন নাম কাসেম ওটা করা হোক কোন কাসেম তুমি দ বন্ধের কাসেম কয় হ্যাঁ এই গাড়িটি তোমার লেগে আনছি মাদ্রাসের লেগে আনছি জোরে কন সব হান আল্লাহ এই গাড়িটি মাদ্রাসের লেগে আনছি চলো মাদ্রাসা আমার গাড়ি আমার মাতার মধ্যে দাও খিরিস্টান গাড়িটি দিয়ে কয় আমার মুসলমান বানায় দেয় আর এরকম করে করে মাদ্রাসা বাড়ছে এটি নবীর ইশারার মাদ্রাসা তুমি মাদ্রাসার জঙ্গিবাদ কইয়া তালেবান কইয়া এই কইয়া হইকে বন্ধ করে দিবা আল্লাহ কয়ে কোরআনের বাতি জ্বালাই সে আমি হেফাজত করব আমি জোরে বলেন ঠিক না বেঠে এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা বন্ধ বার করে দিছে উনি একটা সময় কইছে যে কুমি মাদ্রাসার মধ্যে কোনো জঙ্গি ট্রেনিং দেওয়া হয় না এখানে কোনো জঙ্গি মুগি নাই কা এখানে খাঁটি আল্লাহওয়ালা তৈরি হয় সরোজ আল্লাহ জোরে আওয়াজ দিয়ে বলে এরা অনেক ফিকির করে দেখছে রাত্রেবেলা ঘুরে ঘুরে দেখছে হুজুররা উঠতে উজু করে কোরআন শরীফ পরে সব হানলা জোরে কর সব হানলা জোরে কর আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ ডাক দিয়ে কই নবী গব উম্মতকে জানায় দেন উম্মতকে জানায় দেন নবীজির এক নম্বর কাজ হইল ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি উম্মতের এক নম্বর কাজ হইল কোরআন শরীফ পড়া নবীর এক নম্বর কাজ হইল কোরআন শরীফ পড়া নবীর যেই কাজ উম্মতেরও নবীজির যেই কাজ উম্মতেরও সেই কাজ এই জন্য উম্মতেরা কাজ করবে উম্মতেরা কোরআন শরীফ পড়বে আর আল্লাহ ডাক দেয়া কয় উম্মত কোরআন শরীফ পড়লে আমি আল্লাহ রহমতের খাজিনা বের করে দিব